Hello, have a nice day. <laughs> oh my god. Hello Moonies, welcome to my second video. Oh my god, second video. Oh my god, second video. Sha! So ayun, for today's video, ishare ko naman sa inyo yung Gashapon collections ko na ginagamit ko sa aking Sailor Moon cosplays. Also, yung mga acrylic gems na ginagamit ko naman for inner senshi and outer senshi cosplay. Like this one. So, ayun, may change lang ako ng camera angle para makita niyo ng up close yung collections ko. And hopefully, uh, itong video na to makatulong sa mga aspiring Sailor Moon cosplayers. So, without further ado, tara na! So, ayun guys, diba, o, oh, bongga, change camera angle tayo. O, diba, kitang kita niyo na, o, oh. Up close and personal. So, ayan. Inuna ko na ito. Yung suot ko kay Sailor Saturn. Um, technically, isa siyang um, Christmas decor. Ito yung original itsura niya. Yan o. May extra lang ako kung sakaling mabasag to, Kasi, feeling ko madali siyang mabasag. Ayan. So, what I did lang is, pininturan ko yung likod ng silver nail polish. Para mahay na din yung pagkakahot glue ko dun sa alligator clip ko. Ayan. O, di ba hindi halata? Tsaka, ang ganda ng shine niya, o. O, di ba? Eto. So, next natin is yung mga acrylic gems na bilog. One. Two. Three. Four. 5 and 6 um, sabihin ko na rin pala if you're wondering kung saan ko siya nabibili uh, nabili ko siya sa Divisoria, sa may Ilaya Street um, pangalan ng tindahan is Morning Glory um, chine ko na rin yung ibang tindahan sa Divisoria pero Morning Glory lang yung merong ganitong kalalaki na gems yung gems na to is around 2 inches in diameter so sobrang laki niya Siya yung pinakamalaki na acrylic gem na bilog do na meron doon. And for me, yung size niya is very accurate para sa cosplay ng inner senshi and outer senshi. Kasi kung yung makikita nyo sa ibang tindahan or sa malls, ganito na yung pinakamalaki na ma-offer nila. Ayan. Though yung kulay na to, uh, I mean, yung size na to, uh, may variety of colors like neto very, medyo light blue to unlike this one is dark blue. So, pwede ko sana gamitin to for Mercury and ito kay Sailor Uranus. Pero, ayun, since ito lang yung pinakamalaking available, na kulay na available for now, I have red. Ginagamit ko kay Sailor Mars. I have yellow orange para kay, nalaglag, para kay Sailor Venus at Sailor V. Then, I have green para kay Sailor Jupiter and Sailor Neptune I have light pink for Sailor Chibi Moon and this blue para kay Sailor Uranus at saka kay Sailor Mercury and itong uh, hot pink or dark pink na color naman um, one time ko na siya nagamit for Sailor Pluto Pero, I think kapag kinosplay ko siya ulit, baka gamitin ko na tong red ulit para sa kanya. So, ayun lang. For me, the size is very accurate. Kung makikita niyo yung mga cosplay pictures ko, um, maganda siya tignan. Hindi siya ganong palaking malaki. Hindi rin siya ganong kaliit na sobrang liit. Uh, sakto lang siya for my Sailor Moon cosplays. Ayan. So, if you ever think na magko-cosplay ng inner senshi and outer senshi, Try nyo din kung makita nyo pa sa um, Elias Street Morning Glory na tindahan itong mga acrylic gems na to. So, ayun. Yung likod din niya is hinot glue ko lang no alligator clip. 
Yung alligator clip pala, nabili ko din doon sa Morning Glory. Parang 50 pesos ng isang pack. Sobrang dami niya. So, ayun. Sulit na din. Ayan o. Lahat may alligator clip sa likod. Ayan. Ay, nakamiliktan. Ayan. O, ba diba? Sama na natin tong isa. O, ba diba, bongga? Ang gaganda. So, ayun. Next naman natin is yung, eto, yung unang brooch ni Sailor Moon sa Sailor Moon Crystal at saka dun sa manga. So, eto, hindi siya gasha pon. Um, nabili ko to sa Taobao. Um, cosplay brooch talaga siya. So, ayun. Uh, tingin nyo yung likod. Pin. Kasi ayun pang cosplay talaga siya. Um, eto yung gasha pon version naman niya which is um, flat backing lang. Pero, pwede nyo din lagyan ng alligator clip dyan. But for me, I think, yung size nito is more accurate. Pero, I'm not sure kung available pa siya sa Taobao hanggang ngayon, ha? Kasi, 2016 ko pa ito nabili. Kaya, kung mapapansin nyo, oh, ayan o, yung kulay niya din medyo parang may fading, fading M na. Ayan o. Say hi to the camera. Ay, kita pala ako. Ayan. Then, next natin is ito. Yung unang brooch ni Sailor Moon sa 90s anime. Medyo may pagka white gold. Tignan mo. Hindi siya yellowish gold. Um, ito naman yung likod niya. Ay, ayun. Ito yung likod niya. Oh. Mirror backing. Hindi ko pa nilalagyan ng alligator clip kasi hindi pa ako nagko-cosplay ng... Sailor Moon 90s version. So, if ever man na makosplay ako, at least, um, ito, I'm ready naman na. Ayan. So, next natin is yung Crystal Star. Ayan. Dalawa yung nabili ko neto. Pero magkaiba siya ng kulay, tinan nyo. Ito yung isa. Oh. <laughs> so, feeling ko hindi na ako bibili ng um, brilliant edition ng Proplica ng Crystal Star. Kasi, oh, Meron akong old version and yung brilliant edition. Char! Uh, ba diba? Pero ito yung ginamit ko kasi mas matingkad yung kulay. Ayan. So, kita lang yung hoop dito. Kasi may chain yan. Inalis ko na lang. So, pin ko naman yung hoop na yun. May edit naman pag sa Photoshop. So, carry lang. Then, ayan. Mirror backing din. Tapos, ayun. May alligator clip din. Ayan. So, next natin is yung Cosmic Heart. Ayan. Meron din ako ng dalawa. Ayan. Dalawa kasi kapag nag-super version na si Sailor Moon, diba, dalawa na. Isa sa abdomen niya, tapos isa sa sa may chest part. So, ayan. Dalawa. And, thankfully naman, magkakulay sila. And also, ayan, mirror backing. Yung isa, Dalawa yung alligator clip kasi ito yung dinidikit ko sa may bandang abdomen. Kailangan very makapit siya at hindi siya nagwiwigli pag suot ko. Ayan. Then ito yung para sa ribbon. Ayan. So next naman natin is yung crisis compact. So ayun, kung makikita nyo naman sa... Uh, sa 90s version pa lang lumalabas yung ganitong version na brooch ni Sailor Moon. Yung sa Eternal Edition, wala pa. I, I mean, meron na, pero iba yung itsura ng wings, eh. May extra naman ako mga ganito, so baka pwede kong i-edit. Char! So, ayan, ito, mirror backing din yung likod. I prefer na mga mirror backing yung ginagamit para sa cosplay brooch, para flat. Kasi kung yung medyo bumpy... Like this one. Tinan nyo to. Ito o. Oh. Nalagyan ko na din siya nung ano eh. Medyo bumpy. Tsaka parang medyo mar maliit ata. Ay, same size lang. Same size lang. Pero wala siya nito. Nung pang open. Pero ayun. Basta mas gusto ko kasi to. Flat. As in, flat lang siya doon sa ribbon ko. Unlike nito. Tsaka medyo may 
may bigat to ng onti, unlike dito. So, next naman natin is yung ito, yung brooch niya sa eternal. Eternal version ni Sailor Moon. Ayan. Eternal Sailor Moon. Medyo maliit to. Kung titignan nyo, sa ko may kukumpir. Ah, sakto lang din. Pero parang naliliitan kasi ako eh. Parang gusto ko medyo mas malaki pa siya ng onte. Tsaka gusto ko mirror backing kasi ito ito. Medyo may umbok sa likod. Ayan. Hindi pa naman ako nakakapag-cosplay ng Eternal Sailor Moon. So, hopefully pag able na ako makapag-cosplay, meron na nito ng mas medyo malaki. Siyempre, hindi naman yung proplica size. Ang bigat-bigat nun. At saka mamaya malaglagin sa dibdib ko no. Ay, iyak talaga, girl. So, ayan. Next naman natin is yung prism brooch ni Sailor Chibi Moon. So, ayan. Dalawa din kinuha ko kasi, di ba, sa, su sa super version ni Super Sailor Chibi Moon, dalawa. Isa sa rib, isa sa chest, isa sa abdomen. Ito, walang mirror backing nito. Pero kung meron nito na available na may mirror backing, yun yung kukunin ko. Yan ang ganda niya. Hindi ko nabubuksan kasi parang ang review ko naman is about yung for cosplay, ba diba? Tsaka, feeling ko naman yung iba sa inyo. Alam naman ako ano yung nasa loob nito. So, ayun. Then, next is yung Crisis Compact ni Chibi Moon. So, dalawa din. Kasi sa version na to, um, Super Sailor Chibi muna siya. So, dalawa yung brooch na dapat. Ay, ikis natin to kita. Ayan. Diba? So, ayun din. May clip siya sa likod. Then, ito naman yung ano niya dito. Hindi halata kasi naratakpan na ito. Which is maganda. Ayan o. Oh. Diba? Kasi, kung yung Proplica size kasi, which is ang kiniklaim kasi diba ni Proplica, yun yung accurate size talaga nun dun sa series. Pero kasi, kung yun yung sinuot mo at yun ang ginamit mo at bigla kang umikot, girl, pag nalaglag yun, lagot ko. At saka yung proplica, hindi siya, wala siyang mechanism ata para makabit siya dun sa costume mo. So, I think, gashapon, these gashapons are the best choice para gamitin para sa cosplay mo. Yan. So, ayun, para sa mga magbabalak mag-cosplay na si Lear Moon and nung other senshis, hopefully this video help you. And also, kung nagustuhan nyo na rin yung video na to, don't forget to give it a thumbs up. And subscribe na rin sa aking channel. And also, please do like my cosplay page, which is Overy's Cosplay. Ayun. And teaser ko na din for my next video. Chining! My very first Mandarake box. So, para makita yung contents ng box na yun. So, watch out for my next video. Kaya dapat mag-subscribe ka na. Subscribe! Nana! Yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!